నమస్తే మడే విశ్లేషణ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కమ్యూనిజం యొక్క క్రూరత్వాన్ని తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈరోజు మనం ఒక విశ్లేషణ చేద్దాం మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మానవ హక్కులు అంటూ కమ్యూనిస్టులు తెగ ఆందోళన చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడైనా ఒక మావోయిస్టు ఒక నక్సలైట్ చనిపోయిన వెంటనే అక్కడ ఎంతమంది భద్రతా దళాలు అంటే పోలీసులు కానీ సైనికులు చనిపోయారు అనే విషయాలతో సంబంధం లేకుండా మానవ హక్కులు వాళ్ళకు మాత్రమే అవసరం అన్నట్లు విపరీతమైనటువంటి ఆందోళన చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనం చర్చించాల్సిన విషయం ఏమంటే కమ్యూనిజం లో మానవ హక్కుల గురించి అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్తున్నాను కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం ప్రకారము డైలక్టికల్ మెటా డైలక్టికల్ మెటీరియలిజం అంటే ఘర్షణలతో కూడినటువంటి వివిధ పరిస్థితులతో ఘర్షణలు వివిధ పరిస్థితులతో వచ్చినటువంటి ఒక భౌతిక వాదం అనమాట దీనికి డార్వినిజం కలవడం చేత మనుషులని వాళ్ళు పూర్తిగా ఒక జంతువుల లాగా తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఒక మనిషి కూడా మా మనిషి ఒక జంతువు కాబట్టి జంతువు కూడా అతనికి విలువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని తెలియజేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా లెనిన్ గారు ఈ సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా తన యొక్క పరిపాలనలో ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది ఈ డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళ గురువు గారి నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఈ సిద్ధాంతాన్ని కార్ల మార్క్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఈ సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా రష్యాలో అంటే ఆనాటి కమ్యూనిస్ట్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ లో పూర్తిగా అనుమతింపజడింది ఇతని ప్రకారము ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఇవాన్ పావ్లో అనేసి శరీర ధర్మ శాస్త్ర వేత అయినటువంటి వ్యక్తి ఈయన చింపాంజీల పైన కుక్కల పైన పరిశోధన చేసి వాటిని ఎలా నియంత్రించవచ్చు అనేటువంటి సిద్ధాంతాలని ఎన్నో సిద్ధాంతాలను రూపకల్పన చేయడం జరిగింది ఈయన్ని సందర్శించినటువంటి ఈ లెనిన్ గారు ఈ సందర్శనలో ఒక విచిత్రమైన విషయం చెప్పి అతను ఇవాన్ పావలోని అదేమంటారు సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో చేర్చబడింది అయా మీరు చేసినటువంటి ఈ పరిశోధనలంతా కూడా మానవుల పైన వర్తింపచేయాలి మానవు ఒక జంతువు కాబట్టి ఉండేటువంటి జంతువులంతా కూడా ఎలా అయితే మీరు కంట్రోల్ చేసినారో వాటి నియంత్రిత పద్ధతులు ఎలా చేసినారో అదేవిధంగా రష్యాలో కూడా ఉండేటువంటి ప్రజలంతా కూడా మనం చేయాలి కాబట్టి మానవులకు ఎవరికైనా హక్కులు లేవు అనేటువంటి మూల సిద్ధాంతం జంతువుల్లాగా ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటి సిద్ధాంతం చెప్తుంటే వెంటనే ఇవాన్ పౌలవ్ గారు సందిగ్ధము తర్వాత షాక్ అవ్వడము తర్వాత ఆశ్చర్యపోవడము అడిగితే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మనుషుల్ని పూర్తిగా ఒక జంతువులాగా ట్రీట్ చేస్తారా అంటే జంతువులాగా ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తున్నారంటే అవునని లెనిన్ గారు ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన బ్లాక్ బుక్ ఆఫ్ ఆన్ కమ్యూనిజం అనే పుస్తకంలో ముద్రం జరిగింది దానికి సంబంధించిన క్లిప్పింగ్స్ కూడా మీరు చూడండి లెనిన్ గారి యొక్క క్రూరత్వము ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అక్కడ జరిగినటువంటి తొమ్మిది మిలియన్ల మందిని అతను ఐదు మిలియన్లు అతని అతని కాలంలో ఐదు మిలియన్ల మందిని చంపడం జరిగింది తన యొక్క విరోధుల్ని నామ రూపాలు లేకుండా చేయడం జరిగింది ఇటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు చేయడం కాబట్టి ఈ కమ్యూనిజంలో ఎవరికి దాని మానవ హక్కులు అంటూ ఉండవు వాళ్ళ అధికారం వచ్చేంత వరకు మానవ హక్కులు అంటూ రోధిస్తారు గొడవ చేస్తారు ఆందోళన చేస్తారు ఇన్ని చేస్తారు ఒకసారి వచ్చినాక అధికారం చేపెట్టినాక ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు మానవ హక్కులు ఎవరికి ఎవరు ఉదాహరణ కేరళ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ జరిగినటువంటి జరిగినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ ఈ విషయాలు కూడా ఆలోచించి మనము కమ్యూనిజం యొక్క తీవ్రతను కమ్యూనిజం యొక్క ఉండేటువంటి రాక్షసత్వాన్ని అక్కడ ఉండేటువంటి ఒక మనిషిని జంతువులాగా చూసేటువంటి డార్బిన్ సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు అనువర్తింప చేయడానికి గురించి మనం పూర్తిగా ఆలోచించాలి కాబట్టి దీనికి మనం వీలైనంత మందికి ఈ విషయాలు తెలియజేసి మనము ఈ బాధ ఈ బాధ నుండి అంటే ఈ బాధ నుండి బయటపడే ప్రయత్నం చేయాలి దీనికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్స్ మీరు ఇప్పుడు చూడవలసిన కోరుతున్నాను The reason why Lenin and the other Bolsheviks were so utterly ruthless was the dialectical materialist philosophy they so believed in. This philosophy regarded human beings as a kind of animal and maintained that violence and conflict were necessary for the development of mankind. Not only did Lenin regard human beings as a species of animal, he also employed animal methods to train them. In October 1919, he paid a personal visit to the Russian scientist Ivan Pavlov, famous for his conditioned reflex experiments on animals. Lenin wanted to impose these conditioned reflex methods on the whole of Russian society. Pavlov was astounded. I want the masses of Russia to follow a communistic pattern of thinking and reacting, Lenin explained. Pavlov was astounded. 
It seemed that Lenin wanted him to do for humans what he had already done for dogs. Do you mean that you would like to standardize the population of Russia? Make them all behave in the same way, he asked? Exactly, replied Lenin. Man can be corrected. Man can be made what we want him to be. The so-called scientific basis for that philosophy that regarded human beings as a species of animal was Darwin's theory of evolution. The theory of evolution was the most important ideological inspiration behind the communist movement in Russia. Darwin's The Origin of Species was translated into Russian at the end of the 19th century and was responsible for thousands of young Russians turning to atheism and communism. Russian communism was so tied to Darwinism that Georgi Valentinovich Plekhanov, widely regarded as the founder of the movement, clearly stated that he regarded Marxism as Darwinism in its application to social science. Plekhanov's student, Lenin, indeed applied Darwinism to society and mercilessly slaughtered whole societies he regarded as herds of animals.